Ага, всем привет, всем привет, всем доброе утро. Привет, дорогие мои. Ага, вижу, что слышно и вижу, что видно. Отлично, супер. Ну что же, вторник. И у нас с вами утренняя практика осознанности. Давайте немножечко поработаем вместе. Сегодня а, с утра выложила вам а, пост, такой небольшой текстовку, да, напоминание про нашу бешеную обезьянку, которая живет в голове. Да. А, наша бешеная обезьянка – это <coughs> тот аспект ума, который живет, в лимбической системе головного мозга человека, в самой древней такой корневой системе, которая нам досталась еще от наших животных предков. Именно там спрятаны наши животные инстинкты, наши какие-то такие э, животные э, паттерны поведения, которые, э, которые, которые нас защищают, которые обеспечивают нашу безопасность. Вот когда мы чувствуем себя небезопасно, очень здорово начинает а, включаться а, эта система, и, соответственно, а, начинают запускаться в организме процессы, которые вырабатывают определенные а, нейромедиаторы и гормоны, и, соответственно, у нас а, возникает... А, Возникают разные реакции в виде «бей», «замри» или «беги», например. Да? Вот. И, конечно же, в такие моменты, когда человек чувствует небезопасность, когда он чувствует вот этот переходный момент на развилке жизни, на моменте принятия решения, когда мы не знаем, что мы почувствуем, мы не знаем, что будет происходить, мы не знаем, как будет складываться ситуация. Вот в этой ситуации неопределенности очень сильно запускается как раз один из аспектов ума, ума разума, да, потому что у нас ум бывает такой, который служит нашему эго и, или личности, или ложному эго, или нашей форме, или самости, или гордыни, как хотите, можете называть вот эту структуру в человеке. И бывает ум, который служит нашему э, истинному, э, и нашей истинной природе, нашей истинной, нашему истинному «я» через сердце. И он тогда становится разумным. Он становится разумным. И вот когда включается бешеная обезьянка на развилке неопределенности, когда вот наш ум начинает бегать внутри, беспокоиться, тревожиться, перескакивать с мысли на мысль, генерировать огромное количество мыслей. Знаете, вот как будто действительно появилась обезьянка, которая скачет в 5D. И вот она скачет, и она на себя забирает огромное количество энергии. Это первое. Вот если вас посадить под энцефалограф в этот момент и посмотреть вашу мозговую активность, то в этот момент вы производите очень короткую и очень частую волну. Ваш мозг, электросигнал, который посылает, излучает мозг, он короткий и частый, и такая очень, очень синусоиды такие вот частые, частые, частые. И если мы начинаем эту обезьянку успокаивать, то есть приручать, а приручать ее можно с помощью практик осознанности, и приручать ее можно в том числе системно, комплексно, потому что вот эта волшебная пилюля, она не происходит, она просто не случается с бешеной обезьянкой. С этим важно постоянно, системно, методично работать изо дня в день маленькими шагами, нарабатывая навык прирученности, да, прирученности обезьянки. То есть вы говорите, иди туда, она туда идет и занимается своими делами, а вы в этот момент наблюдаете и занимаетесь своими делами. 
И вот когда обезьянка становится приручной, она перестает потреблять огромное количество энергии, она становится более упорядоченной. Из бета-диапазона электрического мозгового мы переходим постепенно в альфа-диапазон, когда мыс мыслительная деятельность становится более такой размеренной, волна которая продуцирует электрическая волна, сигнал становится более продуцированный мозгом, становится более длинным, более упорядоченным, более медленным. И это тот диапазон, в котором, в котором наступает спокойствие. И, конечно же, в этом диапазоне мы можем чувствовать приток энергии, мы можем также чувствовать снятие блокировок, мы можем чувствовать, как будто повышается уровень ясности, как будто уходит какая-то лишняя тревожность. Да? То есть мы на пути соединения с собой. Но это еще не все. Есть еще дельта диапазона, есть еще тета волны. И вот когда мы приходим на уровень дельта, дельта это уже у нас такой уровень глубокого сна, длина волны еще более медленная, еще такая более упорядоченная. Вот как правило на этом уровне происходят очень глубокие инсайты и очень высокий уровень упорядоченности. Но ну, а на этом диапазоне у нас происходит уже соединение с таким глубинным истинным я, когда человек начинает чувствовать свою, свое единство, свою соединенность, цельность, тишину внутреннюю, глубину, охват, а внимание становится лучше, внимание становится бесконечным по охвату. То есть внимание можно охватывать как бы огромное пространство и осознанность, тогда поле осознанности в человеке становится очень таким обширным, и в нем рождаются невероятные решения, невероятные инсайты, очень высокий уровень энергии и объем энергии большой, мощь большая, и вот на этом уровне человек начинает ясно чувствовать, он становится таким внутренним, мудрым, то есть рождается не опытным, а именно внутренним мудрым, то есть пробуждается вот это вот внутреннее знание, которое, в котором а, может быть какая-то примесь интеллектуального знания, но интеллектуальное знание, оно лишь как бы помогает проявить и а, упаковать, упаковать вот это вот очень ясное, очень четкое знание, которое идет изнутри в виде мудрости. Но, конечно, там же пробуждается счастье, там же пробуждается радость. Все это можно делать, и это мы обычно учимся делать на программе эквилибристика ресурса. В этом, в этом потоке она будет посвящена еще плюс ко всему теме счастья. Стартует 18 июля. Всех зову, потому что есть еще места. Группа будет маленькая. Я ее сократила в четыре раза. И это будет очень мощная камерная работа, так что я вас зову. И что же нам еще в этом помогает? Конечно, нам в этом помогают практики осознанности. Поэтому мы сейчас этим и займемся. А прежде чем мы займемся, давайте, конечно же, разомнем немножко грудную клетку, потому что кто-то, может быть, только проснулся, вот, а кто-то, может быть, уже целый день провел, да за плечами целый день, и, может быть, появилась усталость. Вот давайте немножечко разомнем нашу грудную клетку. Итак, садимся и начинаем вращать плечами назад, при этом спереди плечи стараемся свести и округлить сильно грудную клетку. Здесь делаем вдох, дальше плечи к ушам, дальше сводим лопатки, и лопатки как бы проскальзывают друг по другу. Выдох, вдох спереди, выдох. Вдох, выдох. Теперь сзади вдох, спереди выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Теперь плечи вверх к ушам. Вдох, внизу, выдох. Плечи вниз максимально вверх. Вдох, 
внизу выдох, вверху вдох, внизу выдох, а теперь внизу вдох, шея, затылок, макушка потянулись вверх, а плечи вниз вдох, а, а вот здесь наверху выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, отлично, хорошо, теперь кладем ладошки, Кладем ладони на грудину, да, на грудину, на центр грудины и оттягиваем кожицу вниз, крестец подвернули под себя, затылочек, макушечка потянули за собой шею, позвоночник вверх, вдох. И теперь на выдохе затылок аккуратно опускаем назад, выдох. И почувствовали натяжение от грудины кожицы, такой немножко... Появляется ощущение жжения приятное. Выдох. Вдох. Вернулись. Натягиваем кожицу. Выдох. Назад затылок уходит. Выдох. Плечи вниз. Крестец под себя. Вдох. Еще крестец под себя. Затылок назад. Плечи вниз. Выдох. Вдох. И еще разок выдох. И сейчас между лопаток продавили себя вперед. Грудь вперед между лопаток. Натягиваем кожицу и дышим. Теперь спинку округляем. Круглая спина. Потянулись ладошками на меня. Округлили, округлили. Вдох. Теперь потянулись вверх, выдох, опускаем правую руку вниз, подкладываем под ягодички, левую вытягиваем вверх, пальчиками тянемся вверх, 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 вверх. растягиваем левый бок, межреберное пространство, вдох, тянемся, тянемся. И аккуратненько раскрываем левую сторону межреберного пространства, выдох, как бы такое вот сгибание. Сгибание вправо. Теперь потянулись опять. Вдох, натянулись. И выдох. Еще раз крыли бок. Вдох. И выдох. Межреберное пространство раскрываем. Хорошо, меняем руку. Вытягиваемся. Потянулись. Потянулись правой кистью вверх. Пальчики тянутся вверх. Левая под ягодицей. Вдох. И наклон влево, выдох, боковой наклон, раскрываем межреберное пространство. Потянулись еще, вдох и выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, молодцы, отлично. Ну и давайте сделаем полный вдох. Вот, и повращаем на вдохе плечками назад, вперед, ощутить подвижность грудной клетки. Хорошо. Ну и сейчас садимся удобно. Садимся удобно. Немножко отодвинусь я, так, чтобы меня было лучше видно. Отлично. Хорошо. Так, можно сидеть... Просто сидеть на стуле, на табуретке. Главное, не на очень мягкой поверхности, чтобы вы не проседали вниз и не создавалась компрессии на позвоночник. То есть желательно, чтобы все-таки под вами была такая плотная, упругая, желательно твердая или полутвердая поверхность. Если вам неудобно сидеть со сложенными по-турецки ногами или в какой-либо другой позе медитации, да, когда мы подгибаем а, голени под себя и садимся на пяточки, например, или когда мы сидим в полулотосе, а, <coughs> или когда мы а, садимся а, а, в <coughs> какую-либо другую а, а, например, берманскую позу, как я обычно сижу, да, вы можете просто поставить стопы на пол на ширине таза где-то. И самое главное, чтобы стопы не были скрещены и чтобы был примерно прямой угол между стопой и голенью, между голенью и бедром, то есть гиб в колене, и между бедром и 
этим корпусом. Вот это вот будет тогда очень хорошее положение, вам будет удобно. Главный критерий – вам должно быть удобно, когда вы сидите. Те, кто, соответственно, может э, сидеть, кому комфортно сидеть в позе медитации, садимся в любую позу медитации. Вот я сажусь в германскую э, позу. Вот, если вам необходимо опереться, э, какую-то опору создать для спины, да, чтобы сильно она не затекала и не отвлекала внимание, не собирала на себя внимание, то, соответственно, можно на что-нибудь опереться, да? можно э, себе какую-то подпорочку организовать, либо э, <coughs> стена, либо э, какая-нибудь спинка стула. В общем, опирайтесь, ничего страшного, в опоре нет. Многие э, преподаватели медитации не очень с этим соглашаются, но для меня важно, чтобы вы практиковали и погружались в пространство осознанности, чтобы вы направляли свое внимание на опоры, с которыми мы работаем, и чтобы вас не отвлекали пока телесные ощущения, которых может быть слишком много, и они могут как бы сыграть медвежью услугу в наших практиках. Поэтому вот я э, прошу вас э, организовать себя так, чтобы вам было удобно. Что мы делаем дальше? Ладошки кладем раскрытыми вверх, вот таким образом. Либо можно положить ладонь в ладонь, соединив большие пальцы. Так у нас лучше расслабляются плечи. У девушек левая ладонь снизу, у молодых людей правая ладонь снизу. И аккуратненько зацикливаем большие пальцы без давления, без какого-то бы то ни было напряжения. И теперь нам важно а, потянуться макушкой затылком вверх, натягиваем от крестца позвоночник вверх, спина как бы вытягивается вверх, при этом у нас приподнимается грудная клетка, и дальше мы вот плечи чуть-чуть вперед, дальше к ушам, и вот здесь вот их просто опускаем вниз в нейтральном положении, и у нас тогда грудная клетка принимает нейтральное положение, она не выпячивается ни вперед, не а, вгибается внутрь, мы тогда... А, Качественно вентилируемся и качественно у нас работает грудная клетка и самое главное создается такое правильное, что ли, правильное положение для работы диафрагмы мышцы, которая отделяет брюшную полость от легких и которая является одной из ведущих дыхательных мышц. Если качественно работает диафрагма, то, соответственно, процесс дыхания у нас качественный. Так, сегодня мы глаза не закрываем, глаза не закрываем, глаза у нас проходят мягкий такой взгляд через кончик носа, уведите его вперед перед собой через 3-4 метра. И э, поймайте какую-то какую точку, на которой остановится ваш взгляд. И спокойненько глаза ушли в эту опору. Дышим носом. Дышим носом. Если носом дышать невозможно, дышите ртом. Те, кто дышит носом, в кончик языка, пожалуйста, положите аккуратненько между передними зубами и бугорочком, чтобы вот эта вот передняя часть языка мягко соприкасалась с этим участком, за верхними передними зубами и бугорочком. Прям вот просто язык туда положите. А разомкните губы зубы. Сейчас можно сделать выдох через рот, чтобы разомкнуть губы зубы. Отпускаем нижнюю челюсть, расслабляем ее. Пусть она уходит вниз под воздействием силы гравитации. Отпускаем височный нижнечелюстной замок, да, который у большинства людей очень напряженный, который генерирует огромное 
напряжение во всей нашей системе, не только в теле, но и психическое напряжение. С каждым выдохом мы отпускаем этот замочек, он находится на стыке челюстей. Вот там, где нижняя челюсть крепится в верхней, чуть ниже височной области. Вдох, наполнение, выдох, отпускание. Отпускаем все, 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 все во время выдоха. Прям отпустили такую внутреннюю а, молитву, можно внутри себя в виде вот такого отпускания генерировать. Отпускаем. Расслабляем глаза, веки. Глазное яблоко даже расслабляется. Расслабляем все мышцы на лице, лоб, стекаем вниз. Расслабляем кожу вокруг головы. Еще больше расслабляем височно-нижний челюстной замок. Еще глубже расслабляется нижняя челюсть. Плечи. И прямо на выдохе все тело по цепной реакции клеточка за клеточкой расслабляется сверху вниз. И лишь остовом является ваш позвоночник, вашим стержнем, который держит вот эту текучую, такую мягкую конструкцию, динамическую такую, динамичную. А он держатель. И сейчас вниманием мы уходим в центр головы, в центр внутричерепного пространства. Вот ваше внимание где-то в центре головы. И пусть оно находится там. Сейчас внимание переносим к правому уху и вслушиваемся в мир, как будто изнутри через правое ухо. Такие охотники, которые с фоторужьем, которые пришли в лес и которые вслушиваются в каждый шорох чтобы уловить что-то очень редкое в этом лесу. И прям вот все шорохи, все дуновения ветерка, все-все-все происходящее вы охватываете правым ухом, прям вслушиваетесь туда. Вслушиваемся правым ухом изнутри наружу. Звуки. И если ваше внимание куда-то убегает, Например, какой-то визуальный образ появился, или мысль какая-то пришла, или какую-то часть тела внимания ускользнула из уха и из процесса вслушивания. Спокойно возвращаем его вслушивание, и все. Без осуждения, без рассуждения вернули и вслушиваемся. И просто фиксируем отвлечение. Внимание на звуки через правое ухо.
Возвращаемся к центру. Внимание в центре внутричерепного пространства. Сейчас переносим внимание и вслушиваемся через левое ухо. Опять все звуки улавливаем, все, все, все происходящее через левое ухо. Полностью внимание в левом ухе. Если отвлеклись, просто возвращаемся. Сейчас возвращаемся в центр. А сейчас просто внутренне улыбнитесь, улыбнитесь, не напрягая мышцы лица, оставаясь такими же расслабленными, текучими. Просто улыбнитесь, мышцы остаются все расслаблены и чувствуетесь в это состояние. И в течение дня пометуйте об этой внутренней улыбке, возвращайтесь в нее как можно чаще. Как 
когда вы думаете, когда вы говорите, когда вы что-то делаете, когда вы с кем-то взаимодействуете. Старайтесь вспоминать о внутреннем мире. И наблюдайте за тем, что будет происходить. Как будут выстраиваться события, как люди будут реагировать на вас, как вы будете реагировать на меня. Наблюдайте. Сейчас вдох. Шевелите пальцами рук, пальцами ног. Растираем ладошки, чтобы они стали горячими, теплыми. Протираем лицо теплыми ладонями. Массируйте голову. Вперед назад, в затылку. Затылок, шея. Тихонечко перетекая на шею спереди. Лицо. Осознаем свою телесность. Ну, вот, дорогие, наша практика внутренняя выполнена. Ее можно повторить вечером. Давайте а, посвятим какой-то промежуток времени исследованию того, как а, мы а, слышим через уши. Да, и помните, что главное в практике – это не вот эта вот напряженная концентрация внимания. Да, мы помните. Концентрация вызывает много напряжения, а это такое исследование, исследование себя в этом моменте, исследование того, как мы слышим и э, как работает наше внимание с такой детской любознательностью, детской улыбкой, наблюдаем за процессом. И в тот момент, когда видим, что наше внимание куда-то ускользнуло, просто берем его и возвращаем. Опять заметили, взяли. И вернули. Вот в этом состоит а, суть, в общем-то, опорной медитации или опорной практики осознанности. А, ну и побочно там возникают всякие интересные, а, приятные побочные эффекты в виде успокоения ума, в виде прирученной такой обезьянки ума, а, в виде а, такого в виде собранности, но успокоение – это все побочные эффекты, но они не являются целью. А целью является изучение своей природы, исследование своей природы. Ну вот и есть возможность поисследовать. Ну что ж, дорогие, я вас всех очень крепко обнимаю. Я желаю вам а, такого глубокого, наполненного, интересного, открытиями дня и последующей недели. Практикуйте, пожалуйста, сегодняшнюю практику по утрам или даже можно по вечерам, а можно и утром, и вечером. И скоро с вами увидимся на следующем эфире. Всех обнимаю, эфир выложу. Напишите мне, как у вас прошла сегодняшняя практика. Буду рада. Все, всем пока, всем пока.